Mientras tanto, vamos a entrar al segundo artículo. El segundo, segundo poderoso artículo de la tarde de hoy. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ivancho, eres un desinformador. Es que las comiquitas, las comiquitas de <risa> Mis amigos, ya ni siquiera los grandes medios eh, ocultan lo que está pasando. Ustedes van a ver un mainstream. Bueno, no es tan grande como Screen Rant, no es tan grande como C eh, CBW, CBC, perdón, no es tan grande como esos medios progres, pero también lo es. Mis amigos, ya ni siquiera lo ocultan. Y nosotros lo hemos dicho aquí en el canal. Y no es que nos lo estemos inventando como quieren alegar los social justice cerebro de Pudding Weirdos. Oye, bro, es que te falta leer cómics, bro. No, no es eso. Es sencillamente la realidad. Mis amigos, vamos a la siguiente noticia. Porque resulta y sucede... ¡Tarán! ¡Qué lindo titular! Este medio se llama Start to Fact. Medio progre. No tanto como, no tan grande como, no sé, como Polygon. No tanto, menos como los Rolling Stone. Pero siempre es conocido también. MGU. Ya ni siquiera lo ocultan. Modo completo, cada Avengers parece tener una versión femenina ahora. Y están felices. Marvel ha dicho, Girl Power, literalmente, y nos gusta. Es una nueva era en Marvel Cinematic Universe, ya que los fanáticos notan que básicamente todos los actores de Avengers o los personajes ahora parecen tener algún tipo de versión femenina. No siempre se trata de que sean reemplazados directamente, ya que algunas de esas versiones son variantes. Por ejemplo, Peggy Carter nunca se ha convertido en la capitana. A ver, nunca se ha convertido en la Capitana Gran Bretaña en el universo principal. Solo en un multiverso y estamos felices. Aún así, parece que el Capitán América, Iron, Iron Man, Hulk, Thor, Hawkeye y el resto de los seres más poderosos de la Tierra ya tienen una contraparte femenina. Es que mis amigos, nosotros lo dijimos aquí en el canal hace mucho tiempo. Cuando terminó en Endgame, cuando empezó la fase 4, cuando empezamos a ver esos cambios. Y no solamente los que están mencionando ahí. Doctor Strange ya también lo van a reemplazar. Loki también lo van a reemplazar. Capitán América lo pusieron POC. Eso igual es un reemplazo. Aquí es porque están alegando que es sus versiones femeninas. Pero de todas formas es la misma cosa progresión en la gente de Marvel y ustedes, ustedes aquí en el canal se dieron cuenta por eso yo vivo tan agradecido con todos ustedes que están pendientes de los videos y realmente se dedican un tiempo a pensar y a corroborar las cosas para llegar a la conclusión Ivancho tiene toda la razón Ivancho tiene toda la razón y es que yo no me lo estoy inventando las declaraciones de toda esta gente dueña de la ficción son las mismas todos los Avengers principales ahora tienen una nueva versión femenina de ellos mismos en el MCU eso es patético patético Capitán América Thor Ant Hulk esta, esta es muy interesante aquí, enseguida las menciono esta es la del reemplazo del hechicero, del hechicero supremo. Aquí está la Wakandiana. Y esta es la de Walk Eye. ¿Qué pasa con el personaje de eh, Black Widow? Porque algún social justice dirá... Mira, pero es que 
Le ha escrito es una mujer. Es que, es que yo eres un desinformador. Es que tú no, no dices las cosas de verdad porque eres un, un, un fa, un fas espacio de por medio insta y un super maqueta leche, sopa de miso. El problema con esta es que es menos atractiva. Ya está. Esa es la verdad. Porque la figura de Scarlett Johansson ya eso es un tabú en Hollywood. Y ustedes se pueden dar cuenta. Esta ya está muy entrada en años. Esta ya también está pasada de los 30. El reemplazo es un personaje menos atractivo. Mis amigos, es que resulta que en el mundo real, en el mundo real suceden cosas. En el mundo real hay un hermoso discursito, un hermoso discursito en donde sencillamente, sencillamente quieren dividir a la sociedad. Voy a volverles a poner esos ejemplos porque es que son maravillosos. Y a todos los loquitos Social Justice, Cerebro de Puy Huerto, me encanta. Me encanta restregárselos. A los hombres feministas, a los betas, a los hombres blandengues, porque esto pasa en el mundo real. En el mundo real no puede haber hombres fuertes, porque los hombres fuertes son el cáncer del mundo, son el problema en la sociedad. A ver, ¿qué pasa aquí con esto? Pues que no me quiere dar. Bueno, vamos a ponerlo aquí así entonces. ¡Pum! Vamos a ponerlo aquí. Los hombres son un problema. No se puede ya, hombres fuertes, para nada. Porque necesitan seguir manipulando a las personas a través de la industria del entretenimiento. Que es un medio donde le llega a millones y millones de personas. Y como esta gente son tan geniales, una mentira repetida 100 veces, quieren que la gente lo considere una verdad. A ver, ¿dónde estarán las otras? ¿Dónde estarán las otras? Ya, ya vamos por parte aquí. Pa. Aquí está lo, el otro. Ten, listo, muy bien. Pa. Ahí está. Si ¿Sí ven que hay un patrón. Por eso la industria occidental se cae a pedazos. Y por eso yo me río mucho de estos loquitos. Porque están destruyendo a la sociedad. Menos mal que ustedes que se están dando cuenta de este canal, que ven el contenido. A mí me encanta mirar la industria del entretenimiento, pero desde la realidad. Los dueños de las compañías. Lo que dicen las declaraciones de los directores, los actores. Los showrunners. Ahora bien, como están perdiendo tanta plata, se van a empezar a callar la boca de cara a los prelanzamientos. Después de los lanzamientos, seguramente se destapen las ollas podridas y las verdaderas intenciones en la industria del entretenimiento. Pero déjenme decirles que se van a cerrar la boquita para que la gente pase por caja, porque necesitan que este discurso se venda división de la sociedad a niveles brutales. Vamos a regresar a la ficción, que es una realidad y que ya ustedes se dan cuenta porque están cambiando absolutamente todo. ¿Y por qué necesitan? ¿Por qué necesitan? ¿O por qué es catalogada la masculinidad tóxica? Porque necesitan hombres débiles. Que no tengan carácter, que no tengan iniciativa, que estén subyugados. Sin embargo, no es una señal de que los fanáticos de Avengers puedan dar la alarma de que sus héroes favoritos se despertaran. Miren cómo intenta matizar aquí la realidad del artículo. Como señalaron algunos fanáticos, la alineación de nuevos personajes femeninos es en realidad una compilación de diferentes personajes de varios equipos. Miren la disculpa peregrina, pero la realidad es esto. Quieren matizar de una forma muy torpe la verdad. 
la verdad es que ya se cargaron a todos los personajes masculinos. Thor, hombre, ya por ahí creen Heswood dijo que, que, que podría ser eliminado, podría ser eh, sacado de las próximas películas. No a él como, como, como actor, que sí, que también, sino a su personaje, porque es que aquí ya está esta zumbambica. ¿Ustedes creen que eso les va a importar a la gente de Hollywood? ¿Le va a importar a Kevin Feige? Eso van a encontrar las esferas del dragón ahí como sea para revivirla. Eso, miren, eso van a llegar y van a viajar a un multiverso. Van a, van a viajar en el tiempo y van a evitar que ella se muera. De alguna forma. Porque el personaje de Thor ya lo ningunearon, lo vienen bajando de estatus. De, 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 de Podríamos decirlo que desde Ragnarok. Fue cuando las cosas se hicieron más visibles, más contundentes de lo que estaban pensando hacer con el personaje interpretado por Krim Heswood. Desde ahí viene eso. Por eso a esta la van a revivir. Sigamos con la manipulación aquí del artículo. Por ejemplo, Jane Foster, también conocida como Mighty Thor, solo apareció en una película y no solo... Y no solo nunca reemplazó al Thor real, sino que también murió al final. Al menos dos personajes femeninos prominentes de la alineación podrían descubrirse pronto como parte del equipo de los jóvenes vengadores, mientras que otros tienen sus propias afiliaciones. Miren cómo intentan aquí matizar. El problema que hay en Hollywood son los multiversos. Los multiversos es el recurso creativo más sinvergüenza, más... De, de vagos, de gente poco creativa para cambiar lo ya establecido. Un fan señaló con sarcasmo que es agradable ver a la viuda negra femenina, ya que la versión masculina era tan molesta. Obviamente, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, es la única Avengers que nunca necesitó una variante femenina en primer lugar. Esto, hablando estos loquitos, el que haya escrito esto desde la ficción. El problema que hay hoy en día es que no se pueden mujeres atractivas. No lo estoy diciendo yo. Lo dijo el de Capcom cuando vendió su Jill Valentine. Lo dice eh, Neil Druckmann cuando metieron ahí a la supermusculosa Abby justificándola de todas las formas y lo vemos constantemente en las producciones recientes. Porque son cosificadas. Pero vaya que sí pueden poner a los hombres incluso desnudos, como vimos en esa película de Thor Walk and Blunder, donde Zeus tiene un tutú. Por eso yo me río de los social justice cerebros de Pudín Weirdos, que les encanta mandarlo a uno a leer comiquitas. Oye, bro, ve a leer comiquitas, bro. Oye, bro, es que, es que en el cómic del año 2000, después del año 2000, es que, es que, es que, oye, bro. <risa> Ay, mis amigos, ya los medios, los medios principales ni siquiera se toman la molestia de ocultar la realidad. Ya por toda la cara te están diciendo bienvenido al MCU. ¿Qué opinas de eso? Hombre blandengue, beta. Social Justice, cerebro de Pudín Huerdo, que sigue defendiendo a la compañía Grisney solamente en este caso. ¿Qué estás diciendo ahora? Ve a trapear con Irene Montero. 